നമസ്കാരം കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം മല കയറിയ ദുരന്തം കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ തേനി ജില്ലയിലെ കുരങ്ങിണി മലയിലുണ്ടായ കാട്ടുതീയിൽ പതിനൊന്ന് പേർ വെന്തു മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരണം മരണമടഞ്ഞവരിൽ ഏഴ് പേർ സ്ത്രീകൾ മുപ്പത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് അംഗ ട്രക്കിംഗ് സംഘത്തിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് മുപ്പത്തിയാറ് പേർ മൂന്ന് പേർ മീശപ്പുലിമല വഴി രക്ഷപ്പെട്ടത് കേരളത്തിലെത്തി കാട്ടുതീയിൽ കുടുങ്ങിയ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരെ നാട്ടുകാരും വനപാലകരും ചേർന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചതായി തമിഴ്നാട് പൊള്ളലേറ്റവരിൽ പത്ത് പേരുടെ നില ഗുരുതരമെന്ന് സൂചന പരിക്കേറ്റവർ മധുര തേനി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിൽ കുരങ്ങണി വനമേഖലയിൽ ഇന്നലെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെ ഉണ്ടായ കാട്ടുതീ നിയന്ത്രണ വിധേയമെന്ന് ഫയർഫോഴ്സും ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതരും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ചെന്നൈ ട്രക്കിംഗ് ക്ലബിൽ നിന്നും ഈറോഡ് തിരുപ്പൂർ മേഖലകളിൽ നിന്നും ഉള്ളവർ അനുമതി കൂടാതെയാണ് ട്രക്കിംഗ് സംഘം വനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് മുപ്പതോളം സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഘത്തിൽ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉള്ളതായും വിവരം തമിഴ്നാട് വനവകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കർദിനാൾ ഒന്നാം പ്രതി സീറോ മലബാർ സഭ ഭൂമി ഇടപാടിൽ കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിക്ക് തിരിച്ചടി കർദിനാളിനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പോലീസ് ആലഞ്ചേരിക്ക് പുറമെ പ്രതി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഫാദർ ജോഷി പുതുവ ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വടക്കുംപാടൻ ഇടനിലക്കാരൻ സാജു വർഗീസ് എന്നിവരെ ജാമ്യമില്ല വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസ വഞ്ചന ഗൂഢാലോചന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി അതേസമയം ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കർദിനാൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി അതിരൂപതയിലെ ഭൂമിയിടപാടിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് എറണാകുളം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും കേസ് എടുത്തില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ചേർത്തല സ്വദേശി ഷൈൻ വർഗീസ് നൽകിയ ഹർജിയിൽ കർദിനാളിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേസെടുക്കാമെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന്റെ നിയമോപദേശം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സഭയുടെ വിവാദ ഭൂമി ഇടപാട് പരിഗണിക്കവേ കർദിനാളിനെതിരെ കോടതി നടത്തിയത് രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ അലക്സൈൻ സന്യാസി സഭ സിറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക് കൈമാറിയ തൃക്കാക്കരയിലെ ഭൂമി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന വ്യവസ്ഥ ലംഘിക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഭൂമി വിൽപ്പന വിവാദമായത് അൻപത് കോടിയോളം രൂപയുടെ കടം വീട്ടുന്നതിനാണ് നൂറ് കോടിയുടെ ഭൂമി വിറ്റത് എന്നാൽ കടം തൊണ്ണൂറ് കോടിയായി ഉയരുകയും ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് സംഭവം കേസിലേക്ക് നീങ്ങിയത് നേരറിയേണ്ടെന്ന് സർക്കാർ ഷുഹായ് വധക്കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ഉത്തരവിനെതിരെ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകി സർക്കാർ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ചത് അന്വേഷണം സി ബി ഐക്ക് വിട്ടത് അനൌചിത്യമെന്ന വാദവുമായി നേരത്തെ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്ന സർക്കാർ വാദം തള്ളി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷയുടെ ബെഞ്ച് അന്വേഷണം സി ബി ഐ തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റിന് നൽകിയ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിൽ സത്യം പുറത്തുവരാൻ സി ബി ഐ അന്വേഷണം അനിവാര്യമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയ കോടതി വിലയിരുത്തിയത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് നടപടികൾ ഫലപ്രദമല്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് മറക്കരുത് അഴിമതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതിന്റെ പേരിൽ തനിക്കും കുടുംബത്തിനും ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന ഉപഹർജിയിൽ ജേക്കബ് തോമസിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഹൈക്കോടതി ഭീഷണിയുണ്ടെങ്കിൽ ജേക്കബ് തോമസിന് ഉചിതമായ ഫോറത്തെ സമീപിക്കാം ജേക്കബ് തോമസ് പബ്ലിക് സെർവന്റ് മാത്രം പബ്ലിക് മാസ്റ്റർ അല്ല ജോലി ചെയ്താൽ മതി ജോലി തീരുമാനിക്കേണ്ടെന്നും കോടതിയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ വിസിൽ ബ്ലോവറിന്റെ സംരക്ഷണം ജേക്കബ് തോമസിന് ഇല്ലെന്ന് കോടതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഒരു കേസിന്റെയും അന്വേഷണ ചുമതലയില്ല അന്വേഷണ മേൽനോട്ടം മാത്രമാണുള്ളതെന്നും സർക്കാർ തനിക്ക് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് കാട്ടി പ്രധാനമന്ത്രിക്കും വിജിലൻസിനും പരാതി നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്ന് തനിക്ക് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലെന്നും ആരോപിച്ചാണ് ജേക്കബ് തോമസ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ചിൽ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് വിസിൽ ബ്ലോവേഴ്സ് നിയമപ്രകാരം സംരക്ഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജേക്കബ് തോമസ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചത് തൊട്ടടുത്ത മാസം അദ്ദേഹത്തെ സർക്കാർ നിർബന്ധിതാവധിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കേരളത്തിൽ ഈ നിയമപ്രകാരമുള്ള നയം നടപ്പിലാക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ സർക്കാർ വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ എല്ലാം പകർപ്പുകൾ സഹിതമാണ് ജേക്കബ് തോമസ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഇടിച്ചിറങ്ങിയ ദുരന്തം നേപ്പാൾ തലസ്ഥാനമായ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ വിമാനാപകടം ബംഗ്ലാദേശിലെ ദാക്കയിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന യു എസ് ബംഗ്ലാദേശ് വിമാനം തകർന്നു വീണത് കാഠ്മണ്ഡു ത്രിഭുവൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം വിമാനത്ത